calculation of the azimuth of celestial bodies. So, ito na yung computation. Merong dalawang paraan ng computation. Pwede gagamit tayo ng calculator at pwede naman gagamit tayo ng table. Pag gagamit tayo ng table, gumagamit din tayo ng calculator. So, parang medyo mabawasan naman yung ating mga materials. Ang the best way para i-calculate yung azimuth ay through calculator na lang. Hindi na tayo mag interpolate at saktong-sakto yung mga value na makukuha natin. So, balikan uli natin yung azimuth. So, yung azimuth, yan yung equivalent term para sa bearing ng celestial bodies. Yung azimuth angle, ito yung kanyang angle from north at south. So, halimbawa, kung ito yung star, ito yung observer, kung ang azimuth angle niya ay south 20 degree east, ito yon ang kanyang true bearing or azimuth ay 160 degree. So, yung azimuth, kung babalikan natin yung celestial sphere, at meron tayong celestial coordinate system at merong horizon coordinate system. Sa horizon coordinate system, nandoon yung horizon ng body. So, dyan i-base kung nasaan yung geographical north, south, east, and west ng celestial bodies. Pero depende yun kung nasaan yung observer. Okay, balik na tayo sa calculation. Problem. So, example, on January 1, 2020, at GMT 11.05 hour, in position, latitude 13 degree north, and longitude 121 degree east, the officer of the watch observed the star Sirius. So, calculate the azimuth. To calculate the azimuth, the first procedure ay hanapin muna natin kung ano yung LHA ng celestial bodies. So, gaya nung pagkukompute natin dati, how to find the LHA gamit yung nautical almanac, kunin muna natin yung GHA of Aris. So, gamitin nyo guys yung inyong table para uh, ma-extract nyo yung mga value na kinuha ko na nandito na. So, at GMT 11.05, January 1, 2020. Then, increments na 5 minutes. At yun yung value niya, 1 degree 15.2. Then, all increments are added. So, GHA of RS will be 266 degree, 49.4 minute. Then, meron tayong SHA of star na ikukuha rin natin from the table. 258 degree, 29.3 minute. I-add uli natin. And, ang makukuha ay GHA of star. 165 degree 18.7 minute. Kung i-add mo to 266 at 258 mag exceed siya sa 360. Kaya ang ginawa ko nag ako ng 360 degree at yung final answer ng GHA of star ay 165 degree 18.7 minute. Then as usual procedure para makuha yung LHA i-apply natin yung Longitude. So, yung longitude natin ay east. Ang east ay plus. So, 1 to 1 degree. 165 plus 1 to 1 ay 286 degree. Then, bring down yung 18.7 minute kasi ito ay 0. So, kapag nakuha na natin yung LHA, kailangan natin yung tandaan, record. Then, yung declination makukuha rin natin sa table. So, ilabas nyo yung inyong table guys para masundan nyo yung computation. 
So, yung Norris Table of Celestial Navigation. So, ito yun. Tinatawag nating ABC Table. So, medyo masakit sa ulong gumamit ng table. Yung mga na-extract naman dito ay ating ikakalculator pa din. So, mas maganda. Puro calculator na lang yung gamitin natin. Pero kapag nag-resume yung klase, ituturo ko sa inyo kung paano magbuklat ng table. So, merong tinatawag na ABC sa pagkukompute ng asimut. Ang A, pwede natin tong makuha in short sa table. Pero kung meron naman tayong scientific calculator, yung A equals tangent latitude over tangent LHA. Yung B, tangent declination over sine LHA. Then, yung C, kung ano yung value ng A at B, pwede siyang divide or pwede siyang add or subtract depende sa kanyang direction. So, halimbawa, do sa ating problem, ang latitude doon ay 13 degree north. Exacto. Yung LHA, 286 degree, 18.7 minute. Yung declination, nasa table, south, 16 degree, 44.5 minute. So, yung formula nga ng A, ang A ay tangent latitude over tangent LHA. So, means tangent 13 degree divided by tangent 286 degree 18.7 minute. At ang sagot doon ay 0 0.07 minute. 0 0.07 minute. Or kahit alisin na natin yung value. So, south siya. Bakit south? Ang A, ang naming ng A ay name opposite the latitude except when the LHA ay 92 to 70. Yan yung naming ng A. Ano yung latitude natin? North. So, ini-opposite ko siya sa latitude. Kasi hindi naman siya pumasok sa 92 to 70 yung LHA. For example, ang LHA mo ay 100. So, hindi mo siya i-opposite sa latitude. Ngayon, ang ating LHA ay 286. So, nasa labas siya ng bracket na to. 90 to 270. So, laging i-opposite natin sa name ng latitude yung A. So, yung A natin kumontra sa latitude. Naging south. Then, punta tayo kay B. So, sa table, kung merong table A, merong table B. So, sa table A, latitude yung ating kailangan. Sa table B, declination naman. So, ito yung mga LHA niya. Then, punta tayo ulit sa calculator. Yung B, tangent declination divided by sine LHA. So, tangent declination natin ay 16 degree, 44.5 minute over sine LHA, 286 degree, 18.7 minute. So, ang magiging sagot mo ay 0.31 
south. Ang naming niya, name is same as declination. So, yung B, kung ano yung name ng declination mo, yun din ang magiging iyong B. So, meron na tayong A, meron na tayong B. So, paano natin makukuha yung C? So, yung C, kung same name ang A at B, i-add mo yung A plus B, makukuha mo yung value ng C. So, kung ang A mo ay 0.07, ang B ay 0.31, ang A yung C ay 0.38. Just copy the direction. Pero kung unlike name, ang A at B, so, i-minus mo yung maliit sa malaki at take the direction kung ano yung direction ng mas malaki. So, halimbawa, kung ito ay north, thirty one minus seven, ang magiging si mo ay twenty four. twenty four south, kasi mas malaki yung south. So halimbawa lang yon kung makeba yung kanyang direction. Pero sa problem natin, so same yung kanyang direction, parehas na south. Then, yung C, so dito na natin makukuha kung ano yung kanyang coordinate. Kung ang LHA mo ay less than 180, it will be west. If LHA is more than 180, it will be East. So, ano yung ating LHA? Ang ating LHA ay 286 degree. So, more than 180. Kung more than 180 ang iyong LHA, so, ang iyong quadrant ay nakuha na natin yung south at east. So, meron na tayong A, B, C. Kumplo ito na yung ating letter A, B, C. Ngayon, pupunta na tayo sa azimuth angle or Z. So, ang formula ng azimuth angle ay 1 over C. So, ito yung C. Times cosine latitude. Then, shift tangent. So, may value tayo ng C, 0.38. So, inilagay natin, 0.38. Yung ating latitude ay 13 degree. So, yan yung magiging ano natin, itsura ng formula. Then, entry nyo sa inyong calculator 1 divided 0.38 times cosine 13 degree at ang sagot noon then inverse tangent ang azimuth ay south 69.7 degree east so sana kuha yung south east eto kung ano yung C yan yung quadrant ng iyong azimuth angle South 69.7 degree east. Para makuha yung azimuth, so kung siya ay nasa second quadrant, so 180 minus 69.7, ang kanyang azimuth ng star ay 110.3 degree. So, yan yung computation ng azimuth.